Oggi vi parlerò di preghiera. No, non mi devo fare suora. Penso che si veda. Qualche anno fa ho letto questo libro, The Spontaneous Healing of Belief, di Greg Braden. E poi di recente ho letto quest'altro libro, sempre di Greg Braden, The God Code. Quando gli ordinati non esistevano in italiano, il titolo di questo qua in italiano è La guarigione spontanea delle credenze ed è edito da Macro Edizioni. Greg Braden è un geologo americano che per anni si è occupato di sistemi aerospaziali e informatici, lavorando per varie multinazionali e anche per le forze armate. Ma ad un certo punto della sua vita, 27 anni fa, ha lasciato il mondo aziendale e si è dedicato alla ricerca, viaggiando per il mondo, esplorando villaggi di montagna, monasteri remoti e portando alla luce documenti antichi sconosciuti. Ha così tracciato un ponte tra scienza e spiritualità. Attraverso i suoi libri, le sue conferenze, le sue interviste e trasmissioni televisive e radiofoniche, sta diffondendo informazioni assolutamente sconosciute nel mondo occidentale. Informazioni che sono andate perdute 1700 anni fa, ma che invece sono conosciutissime nelle altre culture, in quelle orientali per esempio, in quelle native americane e nelle tradizioni primitive. Si tratta del linguaggio per parlare con le forze della creazione, la lingua per comunicare con chi ci ha creato, la vera preghiera. Nel mondo contemporaneo esistono quattro modi di pregare. La preghiera colloquiale, cioè un modo informale di pregare, di rivolgerci a Dio, alla Madonna, ai Santi, chiedendo aiuto a parole nostre. Poi c'è la preghiera di petizione, cioè la nostra supplica, quando cioè ci rivolgiamo a Dio non solo chiedendo aiuto, ma affermando il nostro diritto a essere aiutati, perché siamo stati buoni, abbiamo fatto delle buone azioni. Poi c'è la preghiera ritualistica, nel caso della religione cattolica, per esempio, la messa, o la preghiera delle cinque per i musulmani, oppure le semplici preghiere che impariamo a memoria. E poi c'è la preghiera meditativa, nella religione cattolica può essere il rosario, oppure per i buddisti quando si mettono in contemplazione e sono consapevoli della presenza di un potere superiore. Greg Braden ci parla di un quinto tipo di preghiera, una preghiera a noi assolutamente sconosciuta. Una preghiera che è andata persa nel IV secolo d.C., forse di proposito, ma che è ancora praticata dalle popolazioni primitive della Bolivia, del Perù, dalle popolazioni primitive nativo-americane del sud-ovest degli Stati Uniti, nel deserto, nel Nepal e anche in Tibet. Era usata in maniera indisturbata fino agli anni 50 con l'avvento dell'invasione cinese. Ci sono dei riferimenti a questo tipo di preghiera nei testi antichi, nei templi egizi e nei monasteri tibetani. La prima volta che si è imbattuto in questo tipo di preghiera fu nei primi anni 90. Greg Braden era stato sempre affascinato da questi argomenti e quando un amico nativo americano gli chiese se voleva partecipare ad una preghiera per la pioggia non se lo fece dire due volte. Nel nord del Messico c'era un periodo di siccità e il suo amico gli chiese di recarsi in un posto sottile cioè un posto dove lo spazio tra l'umano e il divino era molto piccolo. Greg Braden pensava di assistere a dei canti, ad una danza, la tipica danza della pioggia degli indiani magari, e invece il suo amico si mise in uno stato meditativo. Richiamò l'assistenza dei suoi antenati dicendo «Tutti i miei antenati mi siano vicini». E dopo pochi minuti l'amico riaprì gli occhi e disse «Ok, ho finito, andiamo a mangiare». Greg Braden non credeva ai suoi occhi e chiese al suo amico che cosa avesse fatto e in che cosa consistesse la sua preghiera. L'amico gli spiegò che in effetti lui non aveva pregato per la pioggia, perché se avesse pregato per la pioggia avrebbe enfatizzato l'assenza della pioggia, il bisogno della pioggia e la pioggia non sarebbe mai venuta, perché avrebbe rinforzato l'emozione di un'assenza. La sua preghiera, invece, consisteva nel percepire la pioggia, immaginare la pioggia, immaginare la sensazione dell'arrivo della pioggia, l'odore di terra bagnata, la sensazione di piedi sporchi di fango e aveva provato un senso di gratitudine per la sua presenza. Era una preghiera senza parole, fatta solo di sensazioni, di immaginazione. Dopo questa preghiera, la pioggia arrivò. 
Il quinto tipo di preghiera, quindi, consiste nell'immaginare la sensazione che si prova se quell'evento per il quale preghiamo fosse già avvenuto. Dal 1993 al 2000 sono stati fatti degli studi scientifici che hanno dimostrato la presenza di un campo che permea tutto il creato. In inglese si chiama The Field, ma è detto anche ologramma quantico, o la mente della natura, o la mente di Dio. È un campo intelligente, una forza creativa. Il DNA umano e le nostre emozioni sono collegate con questo campo. Noi possiamo comunicare e cambiare il campo. I testi antichi già parlavano della presenza di questo campo, soprattutto quei testi antichi appartenenti a culture non occidentali che non hanno subito modifiche nel tempo. In realtà questa modalità di preghiera è illustrata anche dal Vangelo. Prendiamo il Vangelo di Giovanni, per esempio. Al capitolo 14, punto 12, fino a 14, dice «In verità, in verità vi dico, chi crede in me, anche egli farà le opere che io faccio, e ne farà anche di più grandi, perché io vado al Padre, e quanto chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò». Quindi Gesù ci dice che possiamo creare, fare dei miracoli, però il testo non ci dice come fare. Greg Braden ha fatto delle ricerche e ha trovato il testo originale, la versione dei Vangeli in aramaico. I Vangeli che conosciamo noi sono scritti in greco, ma prima di essere stati scritti in greco, gli apostoli li avevano scritti nella loro lingua originale, la loro lingua madre, l'aramaico. Nella versione aramaica questo passo dice così «Chiedi senza un motivo nascosto» e sii circondato dalla tua risposta. Quindi chiedi senza un motivo nascosto, vuol dire senza essere attaccato al risultato, quindi con fede, senza ego, e sentiti circondato, cioè avvolto dalla risposta, come se la tua preghiera fosse stata già ascoltata. Secondo Greg Breden, il testo che conosciamo noi è stato modificato nel IV secolo con l'avvento di Costantino e la diffusione del cristianesimo. E così abbiamo imparato a pregare sentendoci senza potere. In realtà ci hanno sempre insegnato che Dio è onnipresente e onnisciente e la fisica quantistica, con lo studio del campo, ha convalidato questa cosa. Anche nella Bibbia si dice che Dio è un verbo, non un sostantivo, e questo convalida la teoria secondo la quale Dio è energia, un essere in divenire. Nel 1998 Greg Breeder è stato 22 giorni in Tibet a visitare i monasteri. Ha visto monaci cantare anche per 12 ore. Questo è ciò che vedeva fuori, ma loro gli hanno spiegato che i loro canti, le parole delle loro preghiere, sono solo codici che servono per creare in loro emozioni. La vera preghiera per loro è l'emozione. Negli ultimi 20 anni sono stati fatti numerosi esperimenti su questa cosa. All'Università di Ginevra, per esempio, sono stati fatti degli esperimenti su due particelle di fotoni, due particelle gemelle. Queste due particelle di fotoni sono state messe a 16 km di distanza. Quando c'era un cambiamento in una particella, l'altra particella aveva lo stesso cambiamento. L'informazione viaggiava più veloce della velocità della luce. Un altro è stato un esperimento militare condotto da Clive Baxter. Fu prelevato il DNA di un donatore e al donatore venivano fatti guardare dei videoclip per suscitargli un'emozione. Il DNA prelevato in precedenza cambiava, reagiva a quell'emozione, anche se il DNA era a 50 km di distanza. L'effetto era istantaneo. Un altro esperimento è stato condotto dall'Istituto Bathmark del Nord California. Il DNA era stato isolato in una provetta e si è visto che quando il donatore provava dei sentimenti positivi come l'amore, la gratitudine, il DNA si allungava. Se invece provava dei sentimenti negativi come l'odio, la rabbia, la gelosia, il DNA subiva una contrazione. Quindi l'emozione ha un effetto sul DNA e il DNA ha un effetto sul nostro mondo. La preghiera che ci insegna Greg Braden è una preghiera basata sulle emozioni e le emozioni possono influenzare non solo il nostro DNA ma anche il mondo che ci circonda. Ma l'esperimento più interessante ma che ha anche suscitato numerose polemiche è stato quello fatto a Pechino da una serie di medici che ha usato questa tecnica per guarire una donna malata di cancro alla vescica con un tumore di 7 cm di diametro 
che era stata giudicata inguaribile dalla medicina ufficiale. Con gli ultrasuoni hanno visto le reazioni del suo corpo in 2 minuti e 40 secondi, delle reazioni fisiche a qualcosa di non fisico. Cioè i medici immaginavano la donna guarita, sana. Greg Breder ha mostrato questi esperimenti a dei convegni medici e i medici sono rimasti sorpresi, ma poi gli rispondevano che questa cosa andava studiata ulteriormente che lo avrebbero fatto una volta trovata la cura per il cancro. Un altro esperimento molto bello, secondo me, è stato fatto nel 1988 in Libano. È stato chiesto ad un gruppo di sentire la pace nel cuore e i risultati sono stati pubblicati nel dicembre del 1988. Durante il periodo di preghiera le attività terroristiche si fermarono e persino gli incidenti automobilistici diminuirono. Per molti questa cosa può sembrare assurda, inverosimile, anche perché noi ci sentiamo sconnessi dagli eventi, pensiamo di essere vittime del fato, ma proviamo per un istante a crederci e proviamo a pregare per una cosa semplice come la pace nel mondo. Senza tirare in ballo malattie incurabili che magari possono offendere le persone malate o i loro parenti. Chiudiamo gli occhi e per 15 secondi immaginiamoci un mondo di pace. Un mondo dove non esistono più lotte tra i popoli, tra religioni, tra etnie, tra sessi. Dove la diversità viene vista come una cosa bella, affascinante, qualcosa da esplorare e che ci arricchisca spiritualmente. Un mondo senza prevaricazioni, senza lotte. Un mondo di amore, di serenità, in cui tutti sono felici, sani e pieni di gioia. E vediamo poi cosa succede. Pregare in questo modo, sentire la realizzazione dei nostri desideri, significa creare un'emozione che possiamo provare sempre. Un'emozione senza fine. In questo modo la vita diventa una preghiera. Se ti è piaciuto questo video, clicca qui sotto e iscriviti al mio canale Selvaggia nel deserto. E ricordati di giocare sempre con la tua vita e di seguire i tuoi sogni. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima puntata della Barbie TV.